ஹாய் திஸ் இஸ் டாக்டர் ஆர் கிஷோர் குமார் ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்காக இந்த வீடியோவில் வந்து உலகம் முழுக்க ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்பரசி தியரி நிறைய வதந்திகள் உள்ள ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கு ஸோ ஹெச்ஐவி ஆர் எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நோயை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹெச்ஐவிங்கிறது ஹியூமன் இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி வைரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் ஹெச்ஐவி ஒன் அண்ட் டூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் வரக்கூடிய நோயை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடம்பில் குறைஞ்சி அதனால் வரக்கூடிய நோயை அக்யர்ட் இம்யூன் டிஃபிஷியன்சி வய சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை தான் ஏஐடிஎஸ்ன்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த நோயை வந்து நிறைய ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்து பல்வேறு இடத்துல இருந்துச்சு அதுக்கான நோய்க்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியல நிறைய பேர் உயிரிழந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் நேஷனல் கேன்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் உள்ள டாக்டர் ராபர்ட் காலோ அது மேரிலேண்ட் யூஎஸில் இருக்குது ஸோ அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஜேர்னலுக்கு வந்து ரிசர்ச் அவங்க டீம் அனுப்புகிறாங்க ஸோ அதே டைமில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் லூக் மான்டைனர் அவர் வந்து ஃபாய்ச்சர் இன்ஸ்டியூட்னு ஒன்று இருக்குது அதில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த சயின்டிஸ்ட்டு அவரும் வந்து கிளைம் பண்ணுறாரு ஸோ ஆரம்பத்தில் அந்த டாக்டர் ராபர்ட் காலோ வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு ஹெச்டிஎல்வின்னு வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அது ஹெச்ஐவின்னு நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்க இந்த ஹெச்ஐவி கண்டுபிடிக்க அதாவது எய்ட்ஸ் நோயை வந்து கண்டுபிடிச்சு அமெரிக்கா அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உலகம் முழுக்க ஒரு பெரிய விவாதத்துக்கு உரிய ஒரு பொருளாக மாறிடுச்சு நோயாக மாறிடுச்சு ஸோ என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னாக்க உலக மக்கள்கிட்ட எல்லாம் ரஷ்யா வந்து அதுவும் கேபிஜின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்க உளவு நிறுவனம் இருந்துச்சு நம்ம ரா மாதிரி ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ப்ரொபகண்டா பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் இன்ஃபெக்ஷன் வச்சாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த நோய் கிருமியை எய்ட்ஸை உருவாக்கக்கூடிய ஹெச்ஐவி கிருமியை வந்து இவங்க வந்து அந்த அவங்க லேப்லேயே லெபார்ட்ரிலேயே அமெரிக்காவிலேயே அதை தயாரித்து ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் பயோ ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தயாரித்து அதை வந்து அங்கே உள்ள ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து வந்து அங்கே குடியேறி அமெரிக்கர்களான இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த நீக்ரோவை எல்லாம் வந்து அழிக்கிறதுக்காகவும் கொள்றதுக்காகவும் தான் அதை பண்ணாங்கன்னு ஒரு ப்ரொபகண்டா பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அது வந்து இனிஷியலாக வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் அது மாதிரி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் ரேடியோ மாஸ்கோவில் பேச ஆரம்பித்தாங்க ஸோ டி நிறைய டிவி சேனலில் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இதை பார்த்துட்டு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உலகம் முழுக்க பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கு பேர் ஆப்ரேஷன் இன்ஃபெக்ஷன்னு பேர் ஸோ அது மக்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி அதை அதுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட்டை வந்து ரிசர்ச் பண்ண மாதிரி ஜோடித்தாங்க அந்த ஜேர்னலில் வந்து சயின்டிஃபிக் ஆர்டிகல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதையெல்லாம் வச்சு ரஷ்யாவுக்கு வெளியே உள்ள ஒரு விஞ்ஞானிகள் அப்புறம் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு எழுத வச்சாங்க ஸோ அது மாதிரி சீகல் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு டாக்டர் சேர்ந்து ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணி அந்த வைரஸை வந்து எப்படி அமெரிக்கா உருவாக்குனாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ஆர்டிக்கலாக வெளியிட்டு இருந்தாங்க அந்த ரிசர்ச் ஒர்க் பேப்பரில் வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டாக்டர் லில்லி சேகல் ஆஸ் வெல் அஸ் டாக்டர் ஜேக்கப் சேகல் அது ரெண்டு பேரும் அதே மாதிரி டாக்டர் ரொனால்டோ மூணு பேரும் வந்து கோ ஆத்தர் அது மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அமெரிக்காவில் வந்து இதை வந்து ரெண்டு வைரஸை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தயாரிச்சிருக்காங்க அது வந்து லென்டி வைரஸ்னு ஒரு குரூப்பு அதுக்கு பேர் விசன்னா ஹெச்டிஎல்வி ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு விசன்னா மேடை வைரஸ் அதே மாதிரி ஹெச்டிஎல்வி ஹியூமன் டி செல் லிம்போஸ் லிம்போட்ரோபிக் வைரஸ்னு ஹெச்டிஎல்வி ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி தான் இந்த வைரஸை தயாரித்தாங்கன்னு பக்காவாக ஒரு ஆர்டிக்கலை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணோன்னு இன்னும் தீ பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு உண்மையிலே வந்து அமெரிக்கா தான் அதை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இன்னும் நம்ப ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதை வந்து ஏன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னாக்க சோவியத் ரஷ்யா ஸோ அது ஒரு கோல்டு வார் மாதிரி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் உட்பட பல இடங்களில் மறைமுகமாக யுத்தம் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த விஷயம் கையில் கிடச்சோடனையும் அமெரிக்காவுக்கும் உலக நாடுகளிடையே வந்து ஒரு கெட்ட பேரை ஏற்படுத்தணும் அடுத்து வந்து மற்ற நாடுகள்கிட்ட இருந்து அமெரிக்காவை தனிமைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் அதை பயங்கரமாக மில்லியன்ஸ் பில்லியன்ஸில் டாலரை இறச்சி உலகம் முழுக்க வந்து ஆர்டிக்கல் எழுதுறது வேறு வேறு நாட்டில் உள்ள சயின்டிஸ்ட்டை எல்லாம் தூண்டி விட்டு எழுத விடுறது ஸோ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்களும் வந்து நம்ப ஆரம்பித்தாங்க இது உலகம் முழுக்க பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு இது ஒரு ஜெனோசைட் அப்படின்னு சொல்லி பயாலஜிக்கல் வெப்பன்
ஸோ இதை எதுக்காக பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா கோல்டு வார் ஒன்று அடுத்து வந்து அந்த நே அந்த காலகட்டத்தில் வந்து கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் அதை நிறையா வந்து ஏஷியா அங்கெல்லாம் வந்து நிறைய சும்மா அங்கங்கே ட்ரையல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அமெரிக்கா ஸோ அதை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கும் கெட்ட பேரை உண்டாக்குறதுக்கும் பண்ணதாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க அமெரிக்கா அதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ ரஷ்யா ஏன் இதை தொடர்ந்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தாங்க ஒரு உலகத்தில் எங்கேயாவது ஒரு ஜேர்னலில் ஒரு பேப்பரில் வந்து இந்த மாதிரி அமெரிக்கா தான் பண்ணிச்சுன்னு வந்தாக்க உடனே வந்து அங்கே உள்ள அதிகாரிகள்லாம் வந்து அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்து கொடுத்து அவங்களுக்கு ரொம்ப அழுத்து போச்சு ஒவ்வொரு பேப்பருக்காக இது இப்படி இல்லை இப்படி இல்லை நாங்கள் பண்ணலை பண்ணலைன்னு ரொம்ப இது ஒரு பெரிய யுத்தம் மாதிரி நடத்துனாங்க ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பார்த்தா தெரியும் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ ரஷ்யா மேலே வந்து அமெரிக்கா என்ன குற்றச்சாட்டு வச்சாங்கன்னா ரஷ்யா வந்து ஏற்கனவே ஆந்திராக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி பொட்டிலினம் டொலிரீமியா மைக்கோடாக்சின் என்ட்ரோடாக்சின் இதெல்லாம் பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் பாக்டீரியாவிலேருந்து எடுக்கிறது ஸோ இதை வந்து அதிக அளவில் தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதை வந்து வெளியே தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் எங்கள் மேலே பழி போடுறாங்க அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் அந்த யூஎஸ்எஸ்ஆர்னு சொல்லக்கூடிய யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் சோவியத் ரஷ்யாவோட அதிபராக கோர்பச்சோ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ப்ரொபகண்டாவை நிறுத்தினாங்க அது வரைக்கும் அதே வேலையாக இருந்தாங்க ஒரு யுத்தம் மாதிரியே நடந்துச்சு இவங்க வந்து குற்றச்சாட்டு வைக்கிறதும் ஆர்டிகல் எழுதுறதும் அமெரிக்க அதிகாரிகள் அதுக்கு வந்து திருப்பி பதில் கொடுக்கறது லெட்ரு எழுதுறது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு யுத்தம் போய்கிட்டு இருந்துச்சு பேப்பர்லேயும் டிவிலையும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஃபாரின் இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வீஸ்ன்னு இருக்குது எஸ்விஆர்னு அதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரக்டராக இருந்தது ரஷ்யாவோட எஸ்விஆர் அவங்க வந்து பிரைம போவான் பேர் அவர் வந்து ஓப்பனாக ஒத்துக்கிட்டார் நாங்கள் வந்து கேஜிபி எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த ப்ரொபகேண்டாவை பண்ணோம் அமெரிக்கா மேலே தான் இந்த பழிய போடுறதுக்காக பண்ணோம் அப்படின்ட்டு நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து ஓப்பனாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து ஒத்துக்கிட்டார் அவங்க பண்ணதை இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ்னால் என்னென்னு நம்ம ஷார்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஹெச்ஐவிங்கிறது ஒன்று ஆரண்ய வைரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வைரஸுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா உடம்புக்கு வெளியே இருக்கும்போது ஒரு நோயும் உண்டாக்காது நம்ம உடம்புக்குள்ளே உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து ஒரு எண்ணளை பவுட்ரு கவரிங் இருக்கும் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன்ஸ் கேப்சி கேப்சிட்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய் நம்ம செல்லில் உடம்புக்குள்ளே அட்டாச் ஆகி உள்ளே பெனிட்ரேட் பண்ணி நம்ம செல்லுக்குள்ளே போயிடும் இன்ட்ரா செல்லுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே போய் அதோட ஆரண்ய வைரஸ் இது இந்த எய்ட்ஸை உண்டாக்கக்கூடிய ஹெச்ஐவி வைரஸ் வந்து ஆரண்ய வைரஸ் அது லென்டி வைரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரெட்ரோ வைரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் எந்த ஃபேமிலியில் வருது அப்படிங்கிறது ரெட்ரோ வைரஸ் லென்டி வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே உள்ளே போகணும்னே சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆரண்ய இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு கேரக்டர் வந்து இந்த ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வைரஸுக்கு இருக்குது ஸோ நம்ம செல்லுக்குள்ளே பூந்ததுக்கப்புறம் அதில் சில என்சைம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஷன் பேர் ஸோ அது வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆரண்ய அது வந்து ஹெச்ஐவியில் உள்ளது நார்மலாக உள்ளது அதை டபுள் ஸ்டாண்டர்டு டிஎன்ஏவை கன்வெண்ட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் எல்லாத்தையுமே வந்து தயாரித்து ஒரு வைரஸாக வந்து அசம்பிள் ஆகி நம்ம செல்லை உடச்சிக்கிட்டு வெளியே வரும் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா டேம் செல்ஸையும் வந்து டேமேஜ் பண்ணும் அதுவும் குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹியூமனில் சிடி ஃபோர் செல்ஸுன்னு இருக்கும் நம்ம உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து கொடுக்கக்கூடியது அதில் அந்த சிடி ஃபோருங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு செல்லு அதே மாதிரி மேக்ரோபேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்பில் நோய் கிருமி வரும்போது அதை ஃபைட் பண்ணக்கூடிய அழிக்கக்கூடிய செல்கள் ஸோ அதை தான் இது இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் அந்த சிடி ஃபோர் கவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது தான் வந்து குறையும் ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷனால் ஒரு சைடு அழிஞ்சாலும் நம்ம உடம்பில் உள்ள மற்ற அந்த நோய் நோய் கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய மேக்ரோபேஜஸ் ஸோ அதர் லிம்பர் சைட்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணோன்னா அந்த சிடி ஃபோர் செல்லு நம்ம உடம்பில் இருந்தாலும் நம்மளோட தான் இருந்தாலும் அது வந்து வைரஸ் பார்ட்டிகல் இருக்குதுன்னு சேர்த்து ரெண்டையும் சேர்த்து அழிச்சிடும் ஸோ அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சிடி ஃபோர் கவுண்ட் வந்து கம்மியாயிரும் ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா சுத்தமாக குறைஞ்சிடும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூபர் குளோசிஸ் வரும் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லா டைப் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷனும் வரும் ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு இப்போ ஆன்டி ரெட்ரோ வைரல் தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க ஏஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேம் லேமிவிடின் ஸ்டேவிடின் அந்த மாதிர
ஸோ அந்த வைரஸ் வந்து இருந்துச்சு இது அதை வந்து வேட்டையாடி அந்த ஹண்டர்ஸ் எல்லாம் போய் வேட்டையாடும்போது அது கடிச்சதுனால இல்லை அதோட பிளட்டு இவங்களுக்கு வந்ததுனால இவங்க உடம்புல வந்து அது பின்னாடி வந்து மியூட்டேஷன்லாம் நடந்து ஹெச்ஐவி ஒன்னா வந்து மாறி எய்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு தேரியை சொல்கிறாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காமன் சிம்பன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஹோமினிடே நம்ம ஹியூமன் மாதிரியே தான் அதே நம்ம மனித இனம் எந்த குடும்பத்தில் வருதோ அதே கிளாஸிஃபிகேஷனில் தான் வரும் ஒரு நாற்பதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சி கிலோ பாடி வெயிட் இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துலேருந்து முப்பத்தாறு வருஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழக்கூடியது அதோட கர்ப்ப காலம் மனிதர்களுக்கு பத்து மாதம்னா இதுக்கு வந்து எட்டு மாதம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஹியூமனுக்கான எல்லா இதுவும் இருக்கும் அந்த சிமியன் இம்மி இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸ் அதில் இருந்தாலும் அது ரொம்ப வருட காலமாக இருக்கிறதுனால அது அடாப்ட் ஆகிடுச்சு உடம்புல வந்து ஒரு கேரியராக தான் இருக்கும் அதுக்கு நோ எல்லாம் எதுவும் வராது ஆனால் அந்த வைரஸை எடுத்து சிமியன் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸ் சிம்பன்சின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிபி இசட் எஸ்ஐவி சிபி இசட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அதை நம்ம ஊரில் உள்ள இந்தியன் ரீசர்ச் மக்காக்குன்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியாவில் ஏஷியாவில் உள்ள குரங்குகளுக்கு கொடுத்தா ஹியூமனுக்கு என்னென்ன நோய் வருதோ அந்த எய்ட்ஸில் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் காமிக்குதோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சி எல்லா நோயும் வந்து இறந்து போயிடுது ஸோ ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள குரங்குகளுக்கு எதுவும் செய்ய மாட்டேங்குது ஆனால் ஆஷ் நம்ம ஆசியா இந்தியாவில் உள்ள குரங்குகளுக்கு இது வரும்போது எய்ட்ஸ் மாதிரியே அந்த நோய் வருது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமியன் எய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எஸ் ஏஐடிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசர்ஸ் மக்கா நம்ம இந்தியாவில் உள்ள குரங்குகளுக்கெல்லாம் ஏசியாவில் உள்ளதுக்கெல்லாம் வரக்கூடியது ஸோ இந்த சிமியன் இம்யூ இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி வைரஸ் அதுலேருந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்ஐவி ஒன்று வந்துச்சு அதை சாப்பிடும்போது அதோட ரத்தம் வந்து நம்ம உடம்புல படும்போது வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு தேரி இருக்குது அதே மாதிரி ஹெச்ஐவி டூன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா சூட்டி மங்காபே அப்படின்னு ஒரு குரங்கு சொல்லுவாங்க அது குரங்கு மங்கி சிம்பன்சிங்கிறது பெருசாக இருக்கும் கொரிலா பெருசாக இருக்கும் உரங்குட்டான் பெருசாக இருக்கும் அதெல்லாம் தனி நம்ம ஹோமினிடே ஃபேமிலியில் வரும் அந்த சூட்டி மங்காபேங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மங்கி ஓல்டு வேர்ல்டு மங்கின்னு சொல்லுவாங்க கிரீன் மங்கி அதெல்லாம் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ஒரு வைரஸ் இருந்துச்சு அதான் சிமியன் இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி வைரஸ் எஸ்எம்எம்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மால் எம் ஸ்மால் எம்மாங்க ஸோ அது வந்து மனிதர்களுக்கு வந்து அந்த கரியை சாப்பிடும்போது உடம்புக்குள்ளே வந்து அது மியூட்டேஷன் ஆகி ஹெச்ஐவி டூவாக மாறிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு தியரியை வைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ரெண்டு சூட்டி மங்காபேல குரங்குக்கும் காமன் சிம்பன்சி ஆர் டுவார்ஃப் சிம்பன்சி அதில் வந்து சிமியன் வைரஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த நோயெல்லாம் வர்றதில் அவங்க ஹெல்த்தியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதே வைரஸை பிரித்து எடுத்து நம்ம ஊரில் உள்ள மங்கிக்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள குரங்குலேருந்து எடுத்து இந்தியாவில் உள்ள குரங்குகளுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த எய்ட்ஸ் வருது அதுக்கு பேர் எஸ்ஏஐடிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது காரணம் என்னென்னாக்கா அங்கே வந்து ரொம்ப காலமாக இருந்ததுனால அதுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகி உருவாகி ஸோ அந்த நோய் கிருமி இருந்தாலும் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள சிம்பன்சிக்கோ அந்த மங்காபின்னு சொல்லக்கூடிய குரங்குக்கோ அந்த நோய் வர்றதில்லை இந்த ஹெச்ஐவி இன் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் வந்து அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் ராபர்ட் காலோ கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த நோய் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க அது சீனம் சீக்வன்சிங் சொல்லுவாங்க அந்த வைரஸை எடுத்து அது எப்பப்பெல்லாம் மியூட்டேஷன் ஆகிருக்கு ஸோ எந்த பகுதியில் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாம் பார்த்து அது கால்குலேட் பண்ணி ஸோ அது வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து முப்பதுக்கு முன்னாடியே அங்கே இருந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ஜீனோம் சீக்வன்சிங் சொல்லுவாங்க ஸோ காங்கோ கேமரூன் அந்த பகுதியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் அதாவது ஒரு காலனி ஆதிக்க நாடுகள் இப்போ காங்கோவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெல்ஜியத்தோட ஆதிக்கத்தில் தான் இருந்துச்சு ஸோ அதுவும் அந்த கினன்சாங்கிற ஒரு பகுதியில் அந்த பகுதியில் ஆறெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ சிட்டி எல்லாம் போட்டு அவங்க நிறைய தொழிற்சாலைகள் அமைச்சாங்க ஸோ காட்டுக்குள்ளே இருந்தவங்கெல்லாம் அந்த நகரத்துக்கு வேலை செய்ய வந்ததுனால ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கறி எல்லாம் சேலரியும் கம்மியாக இருந்துச்சு கறி எல்லாம் இப்போ வந்து அவங்க அக்ரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க வீட்லேயே மாடு ஆடெல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை கறி எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க சிட்டிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கறி எல்லாம் கிடைக்கல ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த புஷ் மீட்னு சொல்லக்கூடிய குரங்கு சிம்பன்சி மற்ற காட்டு மிருகங்கள் இதையெல்லாம் கொண்டாந்து பெரிய அளவில் மார்க்கெட்டில் விற்க ஆரம்பித்தாங்க இன்னும் லைப்ரரியாவில் பார்த்திங்கன்னா பெரிய மார்க்கெட்லாம் இருக்குது அது நான் வீடியோ கிளிப்பிங்கில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுதான்
சிமியன் வைரஸ் வந்து மனிதர்களுக்குள்ள வந்து மாறி இந்த நோயா பின்னாடி உருவெடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத நிறைய ரிசர்ச் ஜேர்னல்ல வந்து சொல்றாங்க இதைதான் வந்து ஹண்டர்ஸ் தியரின்னு சொல்றாங்க அடுத்து வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு தியரி என்னன்னாக்கா ஓரல் போலியோ வேக்சின் எய்ட்ஸ் ஹைப்போதீசிஸ்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னாக்கா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா உலகத்தின் மற்ற பகுதிகளில் அதிகமான இந்த போலியோ நோய் வந்து குழந்தைகள் நிறைய பாதிக்கப்பட்டாங்க அது பேரலைசிஸ் ஆகிரும் இன்ஃபே இன்ஃபேன்டைல் பேரலைசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நோய் வந்து அந்த போலியோ நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமனோட மோஷன்லாம் ஏதாவது வாட்டரில் மிக்ஸ் ஆகி அதை குழந்தைங்க குடிக்கும்போது அந்த ஹைஜீனிக் இல்லாத தண்ணியை குடித்ததுனால அந்த நோய் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அது என்ட்ரோ வைரஸ் அப்படின்னு ஒரு குரூப்னால வரும் அதில் மூணு வெரைட்டி இருந்துச்சு ஒயில்டு டைப்னு சொல்லுவாங்க ஒன் டூ த்ரீன்னு ஸோ அந்த வைரஸுக்கு எதிரான ஒரு வேக்சினை வந்து போலியோ வேக்சினை கண்டுபிடிக்க ஒரு பெரிய காம்படிஷன் நடந்துச்சு நிறைய சயின்டிஸ்டுக்குள்ளே அது நாற்பத்தி அஞ்சில் ஆரம்பித்து ஒரு ஜேர்னியே பண்ணாங்க ஸோ அது தொடர்ந்து பெரிய டாப்பிக்காக இருந்துச்சு அந்த உலகம் முழுக்க மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்பாக பேசப்பட்டது அந்த போலியோ நோய் அதனால் நிறைய குழந்தைங்கள் சஃபர் ஆனாங்க நிறைய பேர் இறந்தாங்க அந்த காலெல்லாம் சூம்பி போயிடும் ஸோ நம்ம ஊரில் இன்னுமே அந்த வேக்சின்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க போலியோ சொட்டு மருந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு காம்படிஷன் நடந்துச்சு சயின்டிஸ்டுக்குள்ளே டாக்டர்ஸுக்குள்ளே அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூணு பேர் வந்து ரொம்ப டீப்பாக இன்வால்வ் ஆகி அவங்க தான் வேக்சினை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அதில் நம்பர் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாக்டர் கிலாரி கப்ராஸ்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓரல் போலியோ வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கண்டுபிடிச்சி அவருக்கே அவர் கொடுத்துக்கிட்டார் ஏப்ரல் மந்த்தில் வந்து அவருக்கே அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதாவது வாய் வழியாக அவரே எடுத்துக்கிட்டார் ஸோ அடுத்த மாதமே வந்து ஒரு இருபது குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணார் எந்த டெஸ்ட்டுமே வரல இவர் என்னென்னா இதை யாருக்கிட்டையுமே அனௌன்ஸ் பண்ணாமல் ரொம்ப சீக்கிரட்டாக பண்ணார் அதுக்கப்புறம் வெளியே சொன்னதுக்கப்புறம் நிறைய எதிர்ப்பு கிளம்பிடுச்சு இதெல்லாம் அந்நேத்திகள் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ அவருக்கு வந்து பெரிய சப்போர்ட் கவர்மெண்ட்லேருந்து கிடைக்கல ஸோ அதனால் அவரை ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க அந்த மீன் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோனஸ் ஆல்க் அப்படிங்கிற ஒரு அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அமெரிக்கன் மாலிக்குலர் ரிசர்ச் வைராலஜிஸ்ட் அது வைராலஜியை வந்து ரிசர்ச் பண்ணக்கூடியவர் ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா நான் ஒரு வேக்சினை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்ட்டு அவர் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு வேக்சினை கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ அந்த வேக்சின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஆக்டிவேட்டடு போலியோ வேக்சின் சொல்லுவாங்க அது கையில் இன்ஜெக்ஷனாக போடுற மாதிரி அவர் கண்டுபிடிச்சிருந்தார் ஸோ அவர் எப்படி ஒரு வேக்சினை கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ஓயில்டு டைப்னால் நேச்சுரலாக ஒருத்தருக்கு இந்த போலியோ வந்திருக்குன்னா அதிலிருந்து அந்த நோயை உண்டாக்கக்கூடிய வைரஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரித்து எடுத்து அதை வந்து செல் கல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க வைரஸ்னால் செல் கல்ச்சரில் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கிட்னி எல்லாம் எடுத்து அதை கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டி அதை ட்ரிச்சுரேட் பண்ணி செல் லைன் உருவாக்குவாங்க அது வீரோ செல் லைன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து குரங்குலேருந்து எடுப்பாங்க சில நேரம் எலியிலேருந்து எடுப்பாங்க ஸோ இந்த நோய் கிருமியை வந்து அந்த பாட்டிலில் அதுக்கு தேவையான சீரம் அந்த சத்து பொருட்களை எல்லாம் போட்டு அதை வந்து ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக வளர்ப்பாங்க பா பாட்டிலில் வளர்ப்பாங்க அதான் செல் கல்ச்சர் வேக்சின்னு சொல்கிறது ஸோ அது வந்து உயிராக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தடவை ஒரு பாட்டிலில் வளர்க்கும்போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் குறையும் அதை திருப்பி இன்னொரு பாட்டிலுக்கு மாற்றுவாங்க ஸோ இதை வந்து சீரியல் பசாஜின்னு சொல்லுவாங்க தொடர்ந்து மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஒரு நாற்பது ஐம்பது தடவை நீங்கள் வெவ்வேறு பாட்டிலுக்கு மாற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த நோயை உண்டாக்கக்கூடிய அதோட பவர் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் ஸோ அந்த இதை வந்து எடுத்து நிறைய லார்ஜ் குவான்டிட்டியில் நிறைய பாட்டில்ஸில் அதை வந்து இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணி சீடு இனாக்குலேட் பண்ணி அதை வந்து நிறைய பாட்டில் உருவாக்கி அதில் வந்து ஃபார்மலின்னு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஃபார்மலின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வைரஸை வந்து உயிர் உள்ள வைரஸை வந்து கொண்டுடும் ஸோ அதை தான் வந்து இன்ஜெக்ஷனாக வந்து நிறைய குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதை போட்டு அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த நோய்க்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்துருச்சாங்கன்னு ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அது வந்திருந்ததுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் அமெரிக்காவும் அதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் போட வைக்கிறாங்க அவரோட கெட்ட நேரம் ஸோ ஒரு நிறைய இடத்துல கொடுத்ததில் ஒரு இரநூறு குழந்தைங்களுக்கு நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வருது எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகுறாங்க சோனஸ் ஆளுக்கு தயாரித்த அந்த இன்ஆக்டிவேட்டட் கில்டு வேக்சின் சொல்லுவாங்க வைரஸை கொண்டுடுவாங்க ஸோ அது மாதிரி கொடுத்து ஒரு பதிமூணு குழந்தைங்க இறந்ததுனால திருப்பி அமெரிக்க அரசாங்கம் வந்து இவர் எங்கடா போனார்
ஸோ ஓவராலாக கொடுத்தாக்க இம்யூனிட்டி ஃபார்ம் ஆனால் அந்த அட்டாச்மெண்ட்டையே தடுத்தரலாம் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லைவ் வைரஸு தான் வந்து லைஃப் லாங் இம்யூனிட்டியை கொடுக்கும் உயிருள்ள ஒரு வைரஸை வந்து வீரியத்தை குறைச்சி அதை வந்து நம்ம தடுப்பூசியை மாற்றணும்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் அதே கில்டு வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வைரஸை கொண்டுட்டாலோ இல்லை பாக்டீரியாவை கொண்டுட்டாலோ ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு இம்யூனிட்டி இருக்குது ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷம் தான் இருக்கும் ஸோ நானும் இந்த பாக்டீரியா சம்மந்தப்பட்ட வேக்சின் தயாரிக்கிறதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கேருந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட இன்ஸ்டியூட்லேருந்து நிறைய அந்த இடிவின்னு சொல்லக்கூடிய என்ட்ரோடாக்சிமியா ஆந்திராக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இங்கேருந்து தான் பண்ணுறோம் ஸோ ஆனால் அவங்க வந்து வைரஸில் பண்ணும்போது செல் கல்ச்சரில் பண்ணுவாங்க பாக்டீரியாங்கிறது பார்த்திங்கன்னாக்கா தனியாக அதுக்கு மீடியம் நிறையா இருக்குது அதில் வந்து பாக்டீரியா குரோ பண்ணி ஸோ அதை வந்து பெரிய வால்யூமாக மாற்றி அதில் வந்து ஃபார்மலின் நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஆடி ஆட் பண்ணி அதை தான் வந்து தடுப்பூசியாகவோ வேக்சினாகவோ மாற்றுறோம் டாக்டர் கிளாரி கப்ரோஸ்கி அவரோட டீமு டாக்டர் ஆஸ்டிச்சின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணாங்களா காங்கோவில் பெல்ஜியம் காங்கோவில் போய் ஒரு லெபார்ட்ரியை வந்து பெருசாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கே வந்து செல் கல்ச்சர் ஒர்க் அதாவது இந்த வைரஸை வந்து பிரித்து எடுத்து அதை எப்படி ஐசோலேட் பண்ணி எப்படி மாசாக வந்து வேக்சினை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பகுதியில் உள்ள சிம்பன்சி குரங்கு அதுங்களையெல்லாம் பிடிச்சி அதில் உள்ள கிட்னியை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதோடய வீடியோ கிளிப்பிங் எல்லாம் இதில் ஒரிஜினலே வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த வைரஸும் இந்த போலியோ வைரஸும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு தியரியாக வந்து கிளைம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அவர் ரொம்ப நாள் அங்கே ரிசர்ச் பண்ணார் அந்த கினன்சான்னு சொல்லுவாங்க அது காங்கோ பகுதியில் இருக்குது ஸோ அந்த பகுதியில் வந்து ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அந்த ஓரல் போலியோ வேக்சினை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணார் அவர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மீன் டைமில் என்ன பண்ணார்னாக்கா இன்னொருத்தர் ஆல்பர்ட் சேபின்னு பேர் அவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா அவரும் வந்து இந்த மூணு ஒயில்டு அதாவது வெரைட்டியையும் பயன்படுத்தி அவர் வாய் வழியாக கொடுக்கக்கூடிய சொட்டு மருந்தாக கொடுக்கக்கூடிய வேக்சினை கண்டுபிடிச்சிட்றார் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு சே ஒரே காலகட்டத்தில் நடக்குது ஸோ அவரோட வேக்சினை வந்து என்ன பண்ணார்னா இந்த ஆல்பர்ட் சேபின் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து போலந்தில் பிறந்தவர் அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகியிருந்தாலும் ரஷ்யாவோட நல்ல ஒரு நட்பு இருந்ததுனால அந்த நாட்டுக்கு அனுப்பி ஒரு ஒரு கோடி பேரில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ லேட்டேவியா அந்த நாடு முழுக்க வந்து யுஎஸ்ஆரில் வந்து அமெரிக்காவில் அவர் தயாரித்தாலும் ஸோ வெளியே தயாரித்தாலும் அதை வந்து ரஷ்யாவில் தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் யாருக்குமே வந்து எந்த இது சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வரல அந்த இம்யூனிட்டி லெவலெலாம் நல்லா இருந்ததுனால அவர் தான் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அந்த கப்ராஸ்கி தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் முன்னோடி இன்னும் பார்த்திங்கன்னா அவர் தான் சாபியனுக்கு வந்து அந்த வைரஸ் சீடுன்னு சொல்லக்கூடியதையே கொடுத்தவர் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் ஆல்பர்ட் சாபின் வந்து முந்திக்கிட்டார் அவரோட இது தான் பேட்டன் வாங்கினாங்க ஸோ அதை வந்து ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துட்டார் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுக்கு எந்த பேட்டன் ரைட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டார் அதனால தான் இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க பார்த்திங்கன்னா அந்த வேக்சின் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கிது நம்ம குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் தமிழ்நாட்லேயும் அவர் கண்டுபிடிச்சதை தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது இப்படி இருக்கும்போது நிறையா வந்து என்ன கிளைம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த டாக்டர் கிளாரி கப்ராஸ்கி தான் வந்து திட்டமிட்டு இந்த மாதிரி வந்து அங்கே வந்து போலியோவே கண்டுபிடிக்கலை அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணது அந்த சிமியன் வைரஸை எடுத்து எஸ்ஐவின்னு சொல்லக்கூடிய வைரஸை எடுத்து இந்த எய்ட்ஸை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு ஒரு குரூப் கிளைம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இன்னொரு குரூப் என்னென்னா போலியோ வேக்சின் பண்ணும்போது அந்த வைரஸு அந்த குரங்க தானே யூஸ் பண்ணாங்க சிம்பன்சியை யூஸ் பண்ணாங்க கிட்னியை யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதிலேருந்து இது ரெண்டும் மிக்சிங் ஆகி தான் இது ஹியூமனுக்கு வந்து வைரஸு வந்து ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்ட்டு பயங்கரமாக கிளைம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நிறைய பேப்பரில் திட்டி எழுதுறது ஸோ அவர் வந்து கேஸ் போடுறது இந்த மாதிரி நிறைய நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராபர்ட் கூப்பர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் கூப்பர்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து ஒரு இருபது வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணி அவர் போன இடத்துக்கெல்லாம் போய் அந்த காங்கோவில் என்னென்ன பண்ணார் அவர் லெபார்ட்டரியில் வந்து இப்போ அது ரொம்ப பழஞ்ச பழைய லெபார்ட்டரியாக இன்னும் இருக்குது ஸோ அது ஒர்க் எல்லாம் பண்ணலை அங்கே வேலை பார்த்தவங்க அவங்களையெல்லாம் தேடி பிடிச்சி என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயிலாக ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு புக்காக எழுதி பெரிய டிபேட் ஆகி நிறைய நியூஸ் பேப்பரில் வந்துச்சு இது நேருக்கு நேராக வந்து இந்த கப்ராஸ்கி ராயல் சொசைட்டின்னு சொல்லுவாங்க அது இங்கிலாண்டில் இருக்குது அவரும் இந்த ராபர்ட் ஹூப்பருங்கிறவரும்
இருக்குது ஆனால் உண்மையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க உலகம் முழுக்க நடந்த ரிசர்ச் இல்லை ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து அந்த சிமியன் இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி வைரஸ்லேருந்து தான் ஹியூமனுக்கு வந்து மியூட்டேஷன் ஆகி ஹெச்ஐவியாக மாறுனிச்சு அப்படிங்கிறத நேச்சர் நேச்சருங்கிறது உலகத்திலே நம்பர் ஒன் ஜேனல் அவங்களும் அதை தான் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி உலகம் முழுக்க இன்னும் நிறைய கான்ஸ்பெரசி தியரிஸ் எல்லாம் இருக்குது இன்னொரு குரூப் என்னென்னா சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூலேலாம் அதிபரே வந்து இதை எதிர்க்க ஆரம்பித்தார் ஸோ இது வந்து டினையல் தேரியும்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் சயின்டிஸ்ட்லாம் யாரெல்லாம் வந்து ஹெச்ஐவினால் எய்ட்ஸ் வரலங்குதோ அவங்கள வச்சுக்கிட்டு நிறைய ப்ரொபகேண்டா பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ரெட்ரோவைரல் ட்ரக்ஸ் அதெல்லாம் யாருக்கும் இல்லைன்ட்டாங்க இந்த நோய் வந்தாலே உங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டாங்க ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அங்கே சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்லாம் இருந்தார் பீட்ரூட்டை கொடுங்க கார்லிக்கு பூண்டை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட பேர் செத்துட்டாங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் செத்து போயிட்டாங்க அதனால் அவருக்கு ஒரு பட்ட பேரை வச்சுருந்தாங்க மிஸ்டர் பீட்ரூட்டு டாக்டர் பீட்ரூட்டு அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உலகம் முழுக்க இது இன்னும் நிறைய ஒரு கான்ட்ரவர்சியான ஒரு டாப்பிக்காக இருக்குது அடுத்து வந்து என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுக்கு முன்னாடி அந்த பயோடெக்னாலஜி வந்து அவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக இல்லை ஸோ அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு டிஎன்ஏவை கட் பண்ணுறதுக்கு மாலிகுலர் சிசர்னு சொல்லுவாங்க நிறைய என்சைம்ஸ் வேணும் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி வேணும் அந்த அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட இருந்து இருக்குமாங்கிறது ஒரு டவுட் இருக்குது ஸோ அதை பண்ணுறதும் ரொம்ப கஷ்டம் ரெண்டு வைரஸை நீங்கள் லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ரெண்டு வைரஸை ஒன்றா போட்டால் ஆகாது சில நேரத்தில் அது மாதிரி ஆகும் சில வைரஸ் தான் ஆகும் இதில் வந்து என்னென்னாக்க நம்ம கட் பண்ணி அந்த சிசர் மாலிக்யூல்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதையெல்லாம் வந்து என்சைம்ஸ் எல்லாம் வச்சு ரொம்ப மைனூட்டான ஒரு இருக்குது அதை பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு நிறைய காலகட்டங்கள் எடுக்கும் அடுத்து வந்து அந்த விருளன்ஸும் இருக்கணும் நம்ம உருவாக்குனாலும் தொடர்ந்து பரவுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியாது ஸோ எதிர்காலத்தில் இதுக்கான முழு விடை வந்து எப்போ தெரியும்னா ஸோ அந்த யாராவது ஒருத்தர் இதோட இன் டீட்டெயில் ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சா தான் தெரியும் அதே மாதிரி பிரேசிலில் அர்ஜென்டினாவில் அவங்களும் வந்து பழங்குடியின மக்கள்லாம் குரங்க வேட்டையாடி நிறைய சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கும் அந்த பகுதியிலையும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது ஸோ ஒரு பகுதியை மட்டும் வச்சு சொல்ல முடியாது ஸோ என்ன அங்கே ரிசர்ச் வந்து அந்த பிரசீல் பகுதிகளில் எல்லாம் அதிகமாக பண்ணலை ஸோ உலகம் முழுக்க ஒரு ரிசர்ச்சை பண்ணி ஒரு டீட்டெயில்டாக ஒரு ஸ்டடி பண்ணி இதை கொண்டு வந்தால் தான் உண்மை என்னன்னு தெரியும் ஸோ ஆனால் இந்த மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு நம்பிக்கை அதாவது அவநம்பிக்கை வர்றதுக்கும் அந்த வதந்தியை நம்ப காரணம் என்னென்னா ரஷ்யா வந்து பண்ண ப்ரொபகேண்டா வந்து ரொம்ப வாஸ்ட்டாக பண்ணாங்க ஸோ அடுத்து வந்து இன்னும் மக்கள் அதை நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பாக அதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருவாங்க நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு அது ரிலேட்டடாக அதை ஐசோலேட் பண்ணுறது ட்ராக் பண்ணுறது எங்கேருந்து வந்திருக்கோம் இந்த ஜீனோம் சீக்வன்சிங் இது எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பாக அதோடய உண்மை வந்து வெளியே வரும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ